dobra, u nas jeszcze w World Tour TV nie było. Dziś kolejny ambasador Mistrzostw Świata, a skoro mamy wodę, mamy basen, to nie będzie to siatkarz, nie będzie to szef kuchni, a ktoś, kto świetnie pływa, co zresztą wcale takie... Trudne nie jest, jak się niektórym wydaje, ale nie każdy czuje się w wodzie jak ryba, a w zasadzie jak motyl, który tymi swoimi skrzydełkami odgarnia hektolitry wody, pokonując kolejne metry, a nasz gość właśnie do takich się zalicza. Kolejnym ambasadorem, panią ambasador Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach w 2013 roku jest osoba, która zrobiła dla polskiego sportu naprawdę bardzo, bardzo wiele i sama startowała na Mistrzostwach Świata. Tyle, że w pływaniu. Otylia Jędrzejczak, pani Otylio, bardzo miło, nas, bardzo miło nam gościć panią w studiu World Tour TV. No i od razu zapytam, skąd? fascynacja siatkówką plażową, bo można powiedzieć, że powoli zaczyna się Pani chyba fascynować, chociaż jeszcze na e, turnieju w Starych Jabłonkach Pani nie widzieliśmy. Tak, turniej nie widziałam, obserwowałam Igrzyska Olimpijskie i e, zmagania chłopaków podczas Igrzysk Olimpijskich, zresztą mieli niesamowite usytuowanie swoich e, aren sportowych. I jednocześnie też mieliśmy kiedyś okazję się spotkać w Rzymie, jak mieliśmy swój Puchar Świata, oni mieli inne zawody za, nasz, za, za budynkiem naszego basenu, więc gdzieś tam blisko, no bo woda, piasek, wszystko gdzieś tam sprowadza się do, do jednego, do przyjemności, a sport jest w jakimś sensie przyjemnością. Bardzo mnie cieszy to, że Mistrzostwa Świata odbędą się w, w Polsce i że odbędą się w Starych Jabłonkach. Ja miałam okazję... Nie ukrywam, zobaczyć jak to było rok temu, między innymi dla tego klipu, który się ukazał na YouTubie, ona tańczy dla mnie i tego, tej super atmosfery, która pokazała to, co się dzieje na arenach sportowych, bo nie oszukujmy się, że sport to jest adrenalina, wyrzeczenia, to jest coś, co możemy na co dzień obserwować, ale jednocześnie bardzo dobra zabawa. Nie ukrywajmy, panie na siatkówkę plażową ciągnie, no właśnie, ten, ta praca zespołowa, ale i wygląd tej pracy zespołowej też po części gdzieś tam kusi, żeby pojechać zobaczyć tych umięśnionych, opalonych atletów, którzy umorusani w tym piasku walczą w temperaturze czasami przekraczającej 30 stopni? Wie pan, na pewno to kobiety ciągnie, nie ukrywam. Ja na co dzień mam rozebranych mężczyzn, więc... Ja ten widok, do tego widoku jestem przyzwyczajona i jest to na pewno widok, który gdzieś tam e, e, jest przyjemny dla oka, ale zarówno dla mężczyzn ten, ten przyjazd na, na Mistrzostwa Świata będzie bardzo fajny, no bo i czy liderki, i dziewczyny, które będą występowały. Pani e, jest wzrostu siatkarskiego, tak to możemy określić, e, bo... E... Widać jednak panią z daleka, gdzieś w tłumie nawet panów. Ja zapytam, czy pani kiedyś miała kontakt z siatkówką, czy trenowała pani, próbowała pani grać w tę piłkę siatkową na plaży albo w hali? Znaczy ja skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego, więc przedmiot piłka siatkowa był moim obowiązkowym przedmiotem na uczelni. I rzeczywiście taki przedmiot miałam i ukończyłam, natomiast nie, ja jestem zdecydowaną indywidualistką. W treningu czasami graliśmy w siatkówkę. I gdzieś tam wygłupialiśmy się, bo to trudno nazwać graniem, szczególnie w wykonaniu dziewczyn, ale wydaje mi się, że ten sport drużynowy też nam towarzyszy. No, tworzymy sztafety i chociaż zdecydowanie jest to sport indywidualny. Mogą Państwo przyjechać, mogą Państwo przefrunąć, mogą Państwo przypłynąć nawet stylem motylkowym. Zapraszam serdecznie na Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej do Starych Jabłonek 1-7 lipca 2013 roku. Nie może Państwa tam zabraknąć. Jakby ktoś nie pamiętał, www.webtour.pl, tam najbardziej płynne informacje o Mistrzostwach Świata w siatkówce plażowej, w zasadzie w każdym miejscu dostępne. Nie zapomnijcie też o odwiedzeniu naszego fanpage'u na Facebooku, tam również mnóstwo ciekawych i przydatnych newsów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Webtour TV.